Каждая минута ее жизни наполнена болью. У Насти булезный эпидермолиз. Таких детей называют бабочками. Кожа настолько хрупкая, что при малейшем воздействии появляются вот такие раны, которые очень долго и болезненно заживают. Заболевание генетическое и неизлечимое. Средства для Насти покупаются. Дорогостоящий привязочный материал «Оргатюль». Уже много лет. Сейчас у девочки поражены 80% кожи. Специальных бинтов нужно огромное количество. В год на них уходит 2,5 миллиона рублей. Никита самостоятельно научился спускаться по лестнице без помощи взрослого. И это большое достижение для Никиты Требухова. У мальчика эпилептическая энцефалопатия. Из-за болезни постоянная головная боль. Единственное, чем успокаивает, видно, монотонные движения, раскачивания, снижает внутричерепное давление. Никита вместе с семьей живет в Югорске. Ямальцы помогают им уже 8 лет. Мальчику нужно каждый день принимать дорогостоящие противосудорожные препараты. Большое вам всем спасибо. Не верится, что в жизни есть... Ну, Неравнодушные люди, помогающие нашим деткам. Здание, рядом Господь и истина с нами. И весь зал встал. Женя Бондаренко решил так поздравить врачей Тюмени с их профессиональным праздником. Это спасибо им от него и брата. А каждый шаг дается с таким трудом. Учиться ходить при детском церебральном параличе очень непросто. Важны регулярные реабилитации. А мама воспитывает двоих больных сыновей одна. Семья мечтает попасть в профильную клинику на лечение в Китай. Нужно собрать 600 тысяч рублей. Для каждого ребенка, для каждой мамы это очень важно. Мы очень ждем, и мы очень благодарны, что когда-то вы нас взяли под свое крыло. Благотворительный марафон «Твори добро» – это три дня мастер-класса, спортивных мероприятий, лекций и не только. Здесь же полсотни мастеров представляют свою продукцию. Собранные средства направят в помощь больным детям. Мы э, собираем 5 миллионов 170 тысяч рублей для девятерых ребятишек, которые страдают неизлечимыми заболеваниями. Ямальцы могут помочь детям и онлайн перевести средства по QR-коду, размещенному в группе марафона в социальных сетях. Виктория Воронецкая, Иван Гавриленко. Время Ямала.